皆さんおはようございます。ようこそ、イワチャチへいらっしゃいました。Good morning, everyone. Welcome to your church. そして、えー、オンラインでご覧になってくださっている皆さんもおはようございます。今日もご参加ありがとうございます。Thank you for watching over us through internet and、uh, thanks for joining us this service today. あ本当に先週も一週間暑かったですね。今日も暑いですけど。で、そのせいで体調を崩したという方の話を聞いています。Yes, it's been very hot throughout the last week. And we've heard、uh, about the people who are getting sick because of the heat. それで、またコロナのウイルスのその感染者の数も増え続けています。Also, the number of cases of、uh, coronavirus infection continues to rise. 特にあの保育園とか幼稚園に通う小さなお子さんたちが発熱しているということが続いているようなので、それもとても心配しています。Uh, especially recently,、uh, it is very concerned that,、uh, because there seem to be, seems to be an increase in the number of,、uh, fevers among young children,、uh, who attend the nursery school or kindergartens. そしてまた、手術を受けられた方とか。And so, someone got, yeah,、uh, surgery last week. Yeah, there are various kinds of injuries and、uh, sicknesses people are getting around us. So, 本当にあの皆さんの必要が大きいなということを感じます。So, we realize that、uh, we all have need to have God's assistance and healing and、uh, encouragement and everything good from Him. そしてまた、あの、仕事はとても忙しくて、えー、教会に来られない状態の方もいらっしゃいます。Also, some people are really busy so, so that、uh, they cannot make it to on Sundays. 本当に皆さんが元気に早くなられるように、そのことを何よりもお祈りしますし、忙しい方たちは体が守られるように、心が守られるように祈っています。So, Uh, we sincerely pray, pray that、uh, everyone will get well soon. Also,、um, everyone who is too busy kept healthy and peaceful. 今日もまたいるところはいろいろバラバラかもしれませんけれども、どこにいても神様からの励ましの励ましをメッセージを通してまず聞いて、それから私たちの心からの礼拝を神様に向かって捧げたいと思います。Today again, wherever we are, we will receive encouragement from God through His message, also, and offer us our heartfelt worship through songs we sing to Him. どうぞ、恵まれたひとときをお過ごしください。Hope you have a blessed time today. Thank you. Good morning. おはようございます。I was assuming there will be very few people because of the heat and increasing number of the COVID cases. So, <laughs> I'm very happy to see many、uh, newcomers also and people who have not been here for a long time and come here、uh, for the first time for a while. はい。今日はあのとてもあの人数が少ないんじゃないかなと。思ってたので、あのコロナも増えてますし、この暑さなので、でもなんかすごくたくさん皆さん来てくださって、お顔が見られてとっても嬉しいです。はい。えー、それでは今日のメッセージに入っていきたいと思います。So now let's、uh, start reading the Bible.、えー、今日はローマ書14章の後半を読んでいきます。So, I have been reading the book of Romans as a series, and today、uh, we are going to open、uh, the second half of the chapter 14 of Romans.、えー、前回に引き続いて、ここでは何を食べるか食べないかについて、教会の中で意見が対立している問題が語られています。
、前回と内容は同じなのですけれども、強調点が少し違います。Following the first half of the chapter we read last time, the problem of different opinions in the church on what to eat and not what to, eat, what not to eat as believers continues to be discussed here, but the point of emphasis is a bit different from last time. So, let's start with the first half of the chapter. Let's start with the first half of the chapter. Let's start with the first half. So now let's start reading first、uh, from verse 13 to 16. Stag up the mo tagai ni sabaki al noa yame masho. Mushro tsumazuki to naru mono ya, samatage to naru mono o kyodai no mai ni o kanai yo ni kessin shi nasai. Watashi wa shu yesu ni yotte shiri kaksin shi te imas. Sore zitai de kegare ta mono wa nani hito tsu ari masen. 汚れていると思う人にとってだけ、それは汚れたものになるのです。食べ物のために兄弟が心を痛めているなら、あなたはもはや愛に従って歩んではいません。食べ物のことで兄弟を滅ぼしてはなりません。キリストはその兄弟のために死んでくださったのです。ですから、あなた方にとって良いことがそしりの種にならないようにしなさい。Therefore, let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or a sister. I am convinced, being fully persuaded in the Lord Jesus, that nothing is unclean in itself. But if anyone regards something as unclean, then for that person it is unclean. If your brother or sister is distressed because of what you eat, you are no longer acting in love. Do not by your eating destroy someone for whom Christ died. Therefore, do not let what you know is good be spoken of as evil. 14節をまず、あの、ちょっと注目してみると、このお手紙の書き手であるパウロは、汚れた食べ物なんてないんだ、と確信していることがわかります。If we read a focus on the verse 14, we can see Paul, the writer of this letter, is convinced himself that no food is unclean. 前回もお話しした通り、ユダヤ人には食べ物に関する掟きてがあって、もともとユダヤ人のパウロは、かつてはその掟きてに従っていましたけれども、イエス様を信じて、違法人たちが信者の中に加わる中で、考えを変えていきました。As I said last time also, Jewish people have their own food law, and Paul, who was a Jew originally, had used to follow the law before, but came to change his mind gradually after he believed in Jesus and met many Gentiles who joined the believer's community. そして、イエスを信じるなら、ユダヤ人の食べ物の規則はもう守る必要がなくて、それにこだわるのは保守的な古い考え方で弱い信仰だと断言しました。And finally, he came to have a conviction that anyone who believes in Jesus no longer needs to keep that Jewish food law, and that anyone who sticks with it is actually conservative and old fashioned, a person of weak faith, he says. でも、その上で、たとえ彼らの食べ物に関する考え方が保守的で間違っているにしても、食べ物のことは信仰の本質ではなくて重要なことではないのだから彼らの間違いを正す必要はなくてむしろこちらが気を使うべきだと教えています。However, his point is that we should care for them rather than we try to correct their mistake even if we know their opinion on food is conservative and wrong. Because things about food 
is not the essence of faith and is not a matter of importance. ここで私たちが注意しなければいけないのは、この問題となっている事柄が信仰の本質に関わることではなくて、文化や伝統や生活習慣に関する点だというところです。正義と不正義の話ではありません。Now we need to pay attention here that what is disputed here is not about the essence of faith, But rather, it's about people's culture, tradition, and lifestyle. It's not about justice and injustice. 信仰の本質に関わる大切な事柄や、神様の正義に関わる事柄であれば、人それぞれの立場があっていいんだという態度は、それは単なる無責任です。If it were a dispute over something fundamental about faith or something related with God justice, it would be just irresponsible for us not to decide our attitude and approve everyone's opposition. でも、ここで問題になっているのは、そのように重要なことではなくて、違う意見があってよく、互いの違いを認め合うべきだと言われています。However, because what is disputed here is not that important, Paul says we should approve each other's position and respect differences with each other. 前回も言いましたけれども、私たちもキリスト教会の中で保守派とリベラル派の意見が対立するとき、議論しなければいけない問題と互いの違いを尊重すべき問題に分けて考えるべきです。As I said last time also, we need to understand there are two types of disputes when we face a conflict between conservatives and liberals in the church. One is a dispute that we should not avoid a conflict but argue and discuss with each other. The other type is a dispute that we should respect each other's position. ただ、そこで難しいのが、じゃあ何が信仰の確信に触れる重要な事柄で、何が互いの意見の違いを認め合うべき周,周辺的な事柄なのか、どうやって見極めるのかという、ことです。But what is difficult here is how we can discern what is a fundamental matter of faith for us to argue with each other and what is a peripheral matter for us to respect different opinions. 例えば、前回お話しした、クリスチャンなら日曜日は必ず礼拝に出席すべきだという教えは、これは信仰の本質的な問題でしょうかそれとも周辺的な問題でしょうか ?For example, taking from my last message, is it an essential matter of faith or just a peripheral problem to teach we should attend the church every Sunday, the church by any means?How do you think? 別の言い方で言えば、その教えは間違っているから正されなければいけないのか、それとも様々な意見があっていいので、そのままにしといていいのか、どっちでしょうか。To put it differently, do we need to correct such an idea? Everyone should go to the church every Sunday by any means. Because,、uh, do we need to correct such an idea? idea because it is wrong. Or should we just leave it as it is, it is, as a different opinion? What do you think? でこれは結構答えるのが難しいと思います。I think this is not so easy to answer. そんな考え方は立法主義的で間違っているのだから、彼らが考えを改めるべきなんだと片付けてしまうのはとても簡単です。It is very easy for us to end the talk saying they should change their mind because such an idea is simply 
legalistic and obviously wrong. でも、おそらくそれでは私たちはパウロに叱られてしまうと思います。I think Paul will scold us if we do so. 私たちは自分の正しさが人を傷つけることがあると知らなければいけません。We need to learn that our correctness can sometimes hurt others. 私は自分が当然のように問題にしていなかったこと、日曜日に全員誰でも教会に必ず行かなきゃいけないなんていうのは、そんなのはあ,のありえないと、自然のように問題にしていなかったことが、進学校のあの友人にとっては、そこまで大切なことだったとは知らなくて傷つけてしまいました。I myself,、uh, Did, did, did not know something so obvious and not so important. I was believing and not actually care anything. <laughs> I didn't think everyone should go to the church every Sunday by any means. I thought it was such a foolish idea. <laughs> so, but,、uh, I, I, yeah, I wasn't careful enough to choose my word. So I heard that friend of mine in the seminary who believed that everyone should go to the church every Sunday by any means. その友達が子供の頃から大切にしてきた習慣を私は思いっきり否定していたなんてその時は全然想像していなかったんです。I did not even imagine that that time that I was completely denying her lifestyle. That she had been cherishing from her childhood. それは、遅かれ早かれ、彼女自身が考えなければいけない問題だったかもしれませんけれども、でも、私の言動は配慮を書いた軽率なものだったと思います。Although, perhaps, she needed to think about it herself sooner or later anyway, My words and attitude were absolutely thoughtless and imprudent. ただ、これは彼女にも同じことが言えます。But it is same for her as well. もし彼女が他の人にも日曜日は必ず教会に行くように強制していて、それができるかできないかで人を裁いていたとしたら、それは間違いです。If she forced someone to attend the church every Sunday by any means and judged people according to whether or not they could follow the rule, she was wrong. 彼女も自分の正しさが人を傷つけることがあると知る必要があります。She also needed to know that her correctness can hurt others. それでは続きを読んでいきます。17節から21節です。Let's move on verse 17 to 21 next. 神の国は飲み食いではなく、精霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。このようにしてキリストに仕える人は、神に喜ばれ、また人に信頼されます。だから、平和に役立つことや互いを築き上げるのに役立つことを追い求めようではありませんか食べ物のために神の技を無にしてはなりません。すべてのものは清いのです。しかし、つまずきを自覚しながら食べる人にとっては悪いのです。肉も食べず、ぶどう酒を飲まず、なんであれ兄弟がつまずくことをしないことが良いことなのです。For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receives human approval. Let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Do not destroy the work of, the work of God for the sake of food. All food is clean, but it is wrong for a person to eat anything that causes someone else to stumble. 
It is better not to eat meat or drink wine or to do anything else that will cause your brother or sister to fall. ここでパウロは自分は何を食べても良いと信じていてもそのことで他の人を動揺させるくらいなら自分が正しいと信じていることは一旦脇に置いて彼らに合わせて自分の行動を見直すべきだと言っています。Here, Paul is saying that even if someone is convinced、uh, that he can eat anything, if that conviction he has causes other people's faith to be shaken, he should rather put his conviction aside for a while and adjust his action to be acceptable to them. それは、ある意味では、自分の信念と実際の行動が合っていない状態で、他人のために自分の信念を妥協しているとも言えますが、バロはそれでいいと言います。It means for that person to have his actual behavior contradicting to his conviction by compromising what he believes is true, but Paul says it is right to do so. なぜなら、私たちは自分の信念を貫き通すよりも、神様の国を求めて、自分の満足ではなく、神様が喜ばれることを優先するべきだからです。Because our priority is not to persist in our conviction to satisfy ourselves, but rather to seek God's kingdom and what pleases God. 17節には、神様の国とは、精霊様によって与えられる義と平和と喜びだと言われています。Verse 17 says that God's kingdom is the righteousness, peace and joy given by the Holy Spirit. 私たち一人一人が自分の能力とか経験とか知恵に頼るのではなくて、精霊様の助けを求めて、何が神様に喜ばれることなのかを求め続ければ、そこに神様の国は現れます。God's kingdom will appear when each of us seeks the help of the Holy Spirit and aspires for what pleases God rather than we rely on our own ability or knowledge or experience. 聖霊様は私たちがイエス様に習って、自分の名誉を守ることよりも、他の人を愛する行動を取ることができるように導いてくださるはずです。The Holy Spirit will surely guide us in order for us to follow Jesus and choose the act of love for others instead of the act of protecting our own honor. そのような時、私たちと他の人たちの間には、神様の正義と愛が両立して、そして平和と喜びがあるはずです。By such a way, in our relationship with others, both God's love and justice will stand together, and there will be peace and joy in us. このことは、私たちが信仰に関して他の人と意見が違ってしまうときにどう対処すればよいかの基準にもなります。This is also,、uh, this will make up the standard for us to decide how we should deal with others when we have different opinions on our faith related issues. どんなに正しい意見だとしても、そのことで神様の愛から誰かを排除するしようとするなら、それはもう間違っています。However just and right one's opinion is in itself, it becomes wrong once he excludes someone from God's love for having a different opinion. 私たちは自分と異なる意見を持つ人たちが自分と同じように神様に愛されているということを忘れていないか自分自身に問いかけてみるべきだと思います。I think we should always ask ourselves if we not, if we have not forgotten that God loves those who have different opinions from us, 
they were equally loved by God as He loves us. また同時に他の人たちが私たちを意見が違うからといってあなたは神様から愛されていないよと排除しようとするとしたらそれにはためらいなく抵抗するべきです。At the same time, we should not hesitate to resist to those who try to exclude us or someone from God's love for whatever reasons. それでは最後の22節から23節を読んでいきます。Now let's read the last part,、uh, verse 22 to 23. あなたは自分の持っている信仰を神の前で持ち続けなさい。自ら良いと認めたことについて自分を責めない人は幸いです。疑いながら食べる人は罪に定められます。信仰に基づいていないからです。信仰に基づいていないことはすべて罪なのです。So, whatever you believed about these things, keep between yourself and God.Blessed is the one who does not condemn himself by what he approves.But whoever has doubts is condemned if they eat, because their eating is not from faith, and everything that does not come from faith is sin. この言葉は、キリスト教の保守派にも、リベラル派にも当てはまる言葉です。These words apply both to the Christian conservatives and liberals. 保守であろうと、リベラルであろうと、私たちは一人一人が自分と神様の一対一の関係を何よりも大切にすることが重要です。It is important for each of us. Whether conservative or liberal, to value the one-on-one relationship with God more than anything else. 私たちが与えられた信仰は、私たちのために十字架で死なれて、復活されたイエス・キリストお一人を自分の主と信じる信仰です。The faith given to us is the faith to believe Jesus Christ alone as the Lord. who died on the cross for us and rose again. 私たちは誰でも他の誰かにこの信仰について教えてもらって成長しますけれども、どんな信仰の先輩も信頼する牧師だとしても、イエス様の代わりにはなりません。Although all of us need someone else to teach about this faith at first to believe and grow in faith, No one should take the place of Jesus in our hearts, whether it's someone whom we owe greatly for our growth or some pastor whom we trust very much. 私たちはそれぞれ一人でイエス様に向き合って自分の疑いや迷いや望みを打ち明けて目に見えないはずのイエス様が本当に共にいてくださっているということを自分で体験する必要があります。Each of us needs to stand alone before Jesus and confess to Him our doubts, worries, and desires and get the first hand experience of Him being with us, if, even if He is invisible. その土台がなければ、私たちはいつも他の人の目を気にして、他の人を敵か味方でしか見ることができません。Without this foundational relationship with him, we will end up always worrying about other people's eyes and seeing others only either as enemy or friend. 最後の言葉はとてもあの重いと思います。信仰に基づいていないことはすべて罪なのです。The last word of Paul is quite heavy, I think. He says, everything that does not come from faith is sin. どんなことでも何が神様に喜ばれることなのか、神様の愛を実現することなのか、ちゃんと自分で考えて判断しなければいけないということです。
it means that each of us should think and discern well by oneself what pleases God and how we can realize God's love. でも、反対に言えば、ちゃんと自分でよく考えて判断したことなら、他の人に間違っていると言われようと、他の人と違う結論だろうと、それでいいということです。However, in other words, to put it differently, it is okay even if other people say we are wrong or our conclusion is different from the major, the people from others as far as each of us gave a, gave a serious thought by oneself and reached that conclusion. そして一人一人がそのことを自分で知っていれば私たちは互いに傷つけずに互いの違いから学び合うことができるはずです。If only each of us understands about this, we should be able to avoid hurting each other, but rather learn from each other's difference. 最後にイエス様の言葉を読んで終わりにしたいと思います。マルコの2章の15節から17節の言葉です。To close my message today, I'd like to read Jesus' words from Mark chapter 2,、uh, verses 15 to 17. It's not in your bulletin, so maybe you can look at the screen. 手法にはないので、スクリーンかあのご自分の聖書をご覧ください。それから、レビの家で食卓についておられた時,で時のことである。多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。大勢の人がいてイエスに従っていたのである。ファリサイ派の立法学者たちはイエスが罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。While Jesus was having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples, for there were many who followed him. When the teachers of the law who were Pharisees saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples, Why does he eat with tax collectors and sinners? On hearing this, Jesus said to them, It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. 私たちは自分が正しいと思っている限り、大勢の罪人と一緒に食事を楽しむイエス様の愛の大きさを理解することはできないと思います。As long as we think we are right, we will never be able to understand the magnitude of love of Jesus who enjoyed eating together with many sinners. 私たちもただイエス様の憐れみによってその食卓に招かれた罪人の一人に過ぎません。Each of us is just one of those sinners who were invited to the table with him only by his grace. お祈りします。Let's pray. 神様、私たちはあなたを主と信じる信仰を共有していても、一人一人違う考え方を持ち、違う生き方をしており、世界中には様々に異なる教会が存在します。Dear God, while we share the common faith to believe in you as our Lord, we all are different in our way of thinking and way of living. And there are many churches so various and different from each other in this world. どうか私たちが互いに
、誰が、またどの教派が一番優れているのか、あなたに喜ばれているのか、裁き合うのではなくて、互いの違いから学ぶことができるように助けてください。Please help us in order that we can learn from each other's difference rather than we judge and condemn each other to decide who is the most righteous or which denomination is the greatest. また、どこにいても、誰といても、あなたとの一対一の関係の中で、あなたによく聞いて、よく考えて、判断できるように導いてください。Guide us and make us able to always come back to our one-on-one relationship with you.Listen to you well and think well and make a right decision whomever we are with or wherever we are. そしてあなたの愛を実現するために必要なら自分の信念を妥協することができるように心を変えていくことができるようにあなたの霊を私たちに注いでください。Pour out your spirit on us so that we can compromise our own conviction and change our heart if it's necessary in order to make your love revealed. 主イエス様、あなたの名前によってお祈りします。Dear Lord Jesus, we pray this in your name. Amen.
私たちの主イエス・キリストの恵みが一人一人の上に豊かになりますように。May the grace of our Lord Jesus Christ be richly upon each one of you. 私たちの言葉や行いが神様の愛を表すものでありますように。May our words and deeds reflect God's love. 私たちの力や知恵が精霊の働きによるものでありますように。May our strength and wisdom be coming from the work of the Holy Spirit. 今一人を一人を祝福しそしてそれぞれが置かれている心に送り出します。あめん。